ഹലോ വെൽക്കം ടു ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സെറ്റ് പരീക്ഷ മറ്റന്നാൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനഘട്ട ഓട്ട പ്രദക്ഷിണത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജി കെ അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും എഴുതി കാണിക്കില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മതി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്തായാലും ഒരു അവസാന ഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് നോക്കി എഴുതി നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും ആരും മെനക്കെടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ കുറേ പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പല എക്സാമുകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചീറ്റ റീ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കാണ് എട്ട് ചീറ്റപ്പുലികളെ കൊണ്ടുവന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബിയ എന്നാണ് ഈ ചീറ്റപ്പുലികളെ കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ ഫൈവ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ത്രീ മെയിൽ ചീറ്റാസ് അടുത്തത് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാരിയറാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കലി ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡേറ്റും ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവിക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയും ഒന്ന് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തും ആണ് ഇതിൽ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കലി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഫൈവ് ജിയുടെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അതിന് ഡെസിഗ്നേഷനും നെയിമും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അനന്ത നാഗേശ്വരൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് അനന്ത നാഗേശ്വരൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഫീമെയിൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ആയിഷ എം മാലിക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എടുത്തു പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു സുപ്രീം കോടതിൽ ഫീമെയിൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് സോമനാഥ് ആണ് ഐ എസ് ആറോയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് എസ് സോമനാഥ് ശ്രീധര പണിക്കർ സോമനാഥ് അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് വുമൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് ജെ എൻ യു ശാന്തിശ്രീ ധൂലിപുരിയാണ് ജെ എൻ യുടെ ഫസ്റ്റ് വുമൻ ചാൻസലർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് നടരാജൻ ചന്ദ്രശേഖരനെയാണ് നടരാജൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ നീതി ആയോഗിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയിട്ട് നിയമിച്ചത് പരമേശ്വര അയ്യറെയാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയിട്ട് പരമേശ്വര അയ്യറെ നിയമിച്ചു അടുത്തത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അഗ്നിപഥ് സ്കീം നാല് വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലേക്ക് സോൾജിയേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സ്കീമാണ് അഗ്നിപഥ് സ്കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി മരിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എലിസബത്ത് അലക്സാണ്ട്ര മേരി എന്നാണ് അവരുടെ ഫുൾ നെയിം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഋഷി സുനക്കിനെ യു കെയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് ഋഷി സുനക്ക് ഋഷി സുനക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള നാരായണ മൂർത്തിയുടെ മകളെയാണ് ഋഷി സുനാക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഉള്ള കണക്ഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള നാരായണ മൂർത്തിയുമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒളിമ്പ്യൻ ഉണ്ട് ഒളിമ്പ്യൻ ഫുട്ബോളർ ആയിരുന്നു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടു എന്നല്ല മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ശങ്കർ സുബ്രഹ്മണ്യം ശങ്കർ സുബ്രഹ്മണ്യം
ഇത് ഏത് കോടതിയുടെ ജുഡീഷ്യൽ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് അറിയാമോ കൊൽക്കത്ത കോർട്ടിൻ്റെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ജിബ്രാൾട്ടാർ ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ ജിബ്രാൾട്ടാർ എന്നത് ഈ പേര് എങ്ങനെയാണ് പ്രശസ്തമായത് ആഫ്രിക്കയെയും യൂറോപ്പിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ബോഡിയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ജിബ്രാൾട്ടാർ ദെൻ സെറ്റിൻ്റെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട് എന്താണത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ അത് ആരാണ് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ ഇങ്ങനെ ഏതിനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതറിയാമല്ലോ ഡെമോക്രസിയെ ജനാധിപത്യത്തെയാണ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സത്യമേവ ജയതേ എന്ന വാചകം ഏത് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഇതും ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് സത്യമേവ ജയതേ എന്ന വാക്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരറിയാവോ അതാണ് മൈത്രേയി എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്കും കൊൽക്കത്തയും ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്ക എന്ന പ്ലേസിലേക്കുമാണ് ആണ് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത് മൈത്രേയി എക്സ്പ്രസ് ലാറി പേജും സെർജി ബ്രിൻ സെർജി ബ്രിന്നും ചേർന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സെർച്ച് എൻജിൻ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ ഇവർ ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ സെർച്ച് എൻജിൻ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ലാറി പേജും സെർജി ബ്രിന്നും ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡ് ഇത് ഗ്ലാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴി കളയുന്നൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡിനെ ഗ്ലാസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാത്തത് കോമൺ സോൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആരും തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല വൈറോളജി ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി എവിടെയാണ് പൂനെയിലാണ് അല്ലേ നിരന്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ കോവിഡ് ആണെങ്കിലും നിപ്പ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സാമ്പിളുകൾ പൂനെയിലെ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മൈൻസ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ധാൻബാദിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മൈൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൈനിങ്ങിൻ്റെ മൈനാണ് മറാത്ത എംപയറിൻ്റെ സീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പൂനെ അപ്പോൾ പൂനെയിൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറാത്ത എംപയറിൻ്റെ സീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലേസും പൂനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളം ആണെങ്കിലും അബോഡ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്താണ് കേരളവും അബോഡ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡും ആണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ചാടിക്കേറി ഗോഡ് കൺട്രി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യരുത് നാഷണൽ പവർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ ഫരീദാബാദിലാണ് നാഷണൽ പവർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ രാം തീർത്ത് ടെമ്പിൾ എവിടെയാണ് അമൃതസറിലാണ് രാജസ്ഥാനിലെ സോറി രാജസ്ഥാനല്ല പഞ്ചാബിലെ അമൃതസറിലാണ് രാം തീർത്ഥ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അധികം പ്ലേസ് ലൊക്കാലിറ്റി മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അമൃതസർ എവിടെയാണ് അമൃതസർ പഞ്ചാബിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധ സ്തൂപം സ്തൂപം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബീഹാറിലെ കേസരിയ എന്നുള്ള പ്ലേസിലാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ബുദ്ധ സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഡെറാഡൂണിൽ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഓയിൽ കമ്മീഷൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ കർണാടകയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷിത മോണ്യുമെൻസ് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക നാഷണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോണ്യുമെൻസ് ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക എം ആർ എസ് എ എം എം ആർ എസ് എ എം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറാണിത് മീഡിയം റേഞ്ച് മിസൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലൊരു കരാറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ട്വൻറ്റി നയനിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാവോ ജൂൺ ട്വൻറ്റി നയൻ നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ ആണ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി നയൻ
ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീൻ എന്തിലാണ് ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത് എബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് എബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ ഇത് സെറ്റിലെ സ്ഥിരം സ്ഥിരം പുള്ളിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ പാരഫീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ കെറോസിനെയാണ് പാരഫീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബോഡക്സ് മിക്സ്ചർ ബോഡക്സ് മിക്സ്ചർ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു യൂസിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെ ഫംഗിസൈഡ് ഫംഗിസൈഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് ബോഡക്സ് മിക്സ്ചർ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫംഗിസൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സെറ്റിന് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക് ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഗുപ്തൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ക്ലാസിക് ഏജ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് ഇനി പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റി പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റി ആരാണ് ആ ഒരു ഡൈനാസ്റ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സിംഹ വിഷ്ണു ആണ് പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഫൗണ്ടർ ബാലഗംഗാധര തിലക് മറാത്തി ലാംഗ്വേജിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേസരി മറാത്തി ലാംഗ്വേജിൽ ബാലഗംഗാധര തിലകിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേസരി ഇതിന് ഇതും ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ താമസം മതിയാക്കിയിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങാനും ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി പറയുന്നത് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഗാന്ധിജി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും തിരികെ വരുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് മേരി ക്യൂറിക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച വിഷയങ്ങൾ അറിയാവോ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്കാണ് മേരി ക്യൂറിക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ പേരാണ് ഓറഞ്ച് പ്രൈസ് ഓറഞ്ച് പ്രൈസ് ഈ ഒരു പേര് നൽകിയിട്ട് ഏത് ഫീൽഡിനാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം രക്തസാക്ഷി ദിനം ആരുടെ മരണ ദിവസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടി പാടില്ല മാർട്ടേഴ്സ് ഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചരമജ ചരമദിനമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനർ എന്ന് പറയുന്ന ബിക്കാനർ എന്നായിരിക്കണം ഉച്ചാരണം ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത് അറി അറിയാവോ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ രോമങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാമൽ ഹെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനർ എന്നുള്ള പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ ആൾട്ടോ ഏഞ്ചൽ ഇത് വെനിസ്വേലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാൽട്ടോ ഏഞ്ചൽ ബെയ്ജിങ്ങിൻ്റെ പഴയ പേരെന്താണ് ടെക്കിങ് പി ഇ കെ ഐ എൻ ജി പത്ത് രൂപ നാണയത്തിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറാണ് പത്ത് രൂപ സോറി നാണയമല്ല നോട്ടിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് സാറ്റേൺ റിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അറിയാവോ സാറ്റേൺ റിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലെ ബ്രിട്ടൺ വൈഡ് ബ്രിട്ടൺ വുഡ് കോൺഫറൻസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ എം എഫ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും സെറ്റിൽ പലതവണയായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഉള്ളത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇന്ത്യയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനെ തന്നെയാണ് നോർത്ത് ആൻഡ് ട്രോപ്പ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ത്രിപുര മിസോറാം ഇങ്ങനെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കോയിനേജ് മെറ്റൽ ഇല്ലാത്ത പേരാണ് സിങ്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറോളം വോൾക്കാനോസ് ഉള്ള യൂറോപ്യൻ പ്ലേസ് ആണ് ഐസ്ലാൻഡ് പോൾ ടു ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യൂ ഓർത്ത് നോക്കാം പോൾ ടു ഇക്വേറ്റർ പോൾ ടു ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ്
ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ആണ് യുനെസ്കോയുടെ വർക്കിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് ഇത് ഏത് സൂക്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സൂക്ത അല്ല സൂത്രം ധർമ്മ ചക്ര പ്രവർത്തന സൂത്രയുടെ ഭാഗമാണ് എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് ബേസ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് സോൾട്ട് വാട്ടർ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേൾഡ് പ്ലാനറ്റ് വേൾഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാസ് ആണ് ഗംഗാ കല്യാൺ യോജന ഗംഗാ കല്യാൺ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ ഇതൊരു ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമ ഫാമേഴ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഗംഗാ കല്യാൺ യോജന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സർജറി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ കേരളത്തിലെ സതേൺ മോസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ആണ് വെള്ളായനി സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ പഴയ പേര് അറിയാവോ ഗണപതി വട്ടം ഗണപതി വട്ടം എന്നാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ പഴയ പേര് ഫസ്റ്റ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് ഇൻ കേരള നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് ഫസ്റ്റ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് പുന്നലൂരിലെ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കോട്ടയം കുമിളി റോഡിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഫസ്റ്റ് റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ് ആണ് കുമിളി കോട്ടയം റോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ പുഴ കേരളത്തിലൊരു ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് ഉണ്ട് നെയ്യാർ ഡാം നെയ്യാർ നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പഞ്ചായത്താണ് വെള്ളനാട് ആദ്യത്തെയാണ് ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പഞ്ചായത്താണ് വെള്ളനാട് ജീവദായനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ലീലാ കുമാരി അമ്മയാണ് ഈ ലീലാ കുമാരി അമ്മയാണ് എൻഡോ സൽഫാനെതിരെ സമരം ചെയ്ത വ്യക്തി ലീലാ കുമാരി അമ്മ ഈ എൻഡോ സൽഫാൻ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സ്വർഗ ആൻഡ് പെഡ്ല പെഡ്ര സ്വർഗ ആൻഡ് പെഡ്ര ഈ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നാഫ്ത ബേസ്ഡ് തെർമൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ കായംകുളത്താണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ജനറൽ നോളജൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് തലയിൽ കയറുന്നില്ല കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മതി കാരണം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ദെൻ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ സൈക്കോളജിയുടെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും ഫിലോസഫിയുടെയും ഒക്കെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ കാണാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്താണ് ഈ ഇത്രയും ക്ലാസ് കേട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്കോറ് സെറ്റിൽ നേടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും കുറച്ച് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയാം അത് കൂടാണ്ട് ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടതിലൂടെ നല്ലൊരു സ്കോർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു ദെൻ സെറ്റിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ